আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन কেমন আছো সবাই আই होप যে তোমরা ভালো আছো এন্ড আমরা একটা বিশেষ লাইভ সেশনে এসেছি আজকে সো এই লাইভ সেশনটা আই গেস তোমরা যারা অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট আছো এই অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেটদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এন্ড তোমরা আজকে অলরেডি দেখেছো যে ডিইউ এর বি ইউনিটের एग्जामটা হয়ে গেছে এন্ড এই एग्जामটা কিন্তু মোটামুটি ভাবে তোমরা যারা সামনে এই যে আগামীকাল সি ইউনিটের एग्जाम আছে পরবর্তীতে এ ইউনিটের আর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি एग्जाम চলতে ঠিক সো তারা কিন্তু বুঝতে পারবে যে আসলে কিভাবে एग्जाम গুলো হতে যাচ্ছে ইংলিশের পোরশনে কোশ্চেনস কেমন হতে যাচ্ছে এবং তোমার অ্যাকচুয়ালি কেমন করে উত্তর করা দরকার অ্যাকচুয়ালি আমরা অলরেডি একটা সলভ শীট তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এন্ড অনেকে আসলে সলভ ক্লাসের একটা কথা বারবার তুলতেছিল এই কারণে আশা তবে সব কোশ্চেন নিয়ে আমরা যে খুব মানে বিস্তর আলোচনা করব তা না তবে কিছু জিনিস আমরা বোঝার চেষ্টা করব আজকের ক্লাসে এন্ড এইটা আই होप যারা দেখবা তাদের পুরোই অ্যাডমিশন টাইমটাই অর্থাৎ নেক্সট 1 এন্ড হাফ মান্থে যতগুলো एग्जाम হবে এবং যারা যারা ইংলিশ তোমরা অ্যাটেন্ড করবা তাদের জন্য এটা খুব হেল্পফুল হবে আমি একটু দেখি যে স্পষ্ট ভাবে সবকিছু দেখতে এবং শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা ওকে পারফেক্ট আই গেস পারফেক্ট সো চলো সব ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি বেশ কিছু জিনিস তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি খেয়াল করো প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন তোমাদের এই যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম এই টপিকটা এটা কিন্তু সবসময় আসবে দেখো এখন তুমি চাও আর না চাও এই কোয়েশ্চেন সবসময় আসবে অর্থাৎ কোনো একটা শব্দের অ্যান্টোনিম চাইবে অথবা কোনো একটা শব্দের কি চাইবে সিনোনিম চাইবে আমি সবসময় বলে আসছি যে আসলে সিনোনিম অ্যান্টোনিম যদি তুমি ভালো করতে চাও তোমাকে এখানে দুইটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে একটা কি প্রথম জিনিসটা হচ্ছে সিনোনিম অ্যান্টোনিমে ভালো করতে হলে তোমাকে টেক্সট বুক সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে টেক্সট বুক টেক্সট বুকের যে ইউনিট ওয়াইজ লেসনগুলো আছে খুব ভালো করে পড়ার চেষ্টা করতে হবে এবং টেক্সট বুকটা সম্পর্কে যদি তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ভালো ধারণা রাখতে পারো তাহলে তোমার সিনোনিম অ্যান্টোনিমের প্রবলেম অনেকটাই দূর হবে অ্যান্ড সেকেন্ডলি সেটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করা কি প্র্যাকটিস করব ভ্যা এটা অনেকে কোয়েশ্চেন করো যে ভাই প্র্যাকটিসটা কি করব বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো পড়ো ঠিক আছে তার মানে কি কোয়েশ্চেনস ফ্রম প্রিভিয়াস ইয়ার্স তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার্স থেকে পড়ো আর কিছু লাগে না কোয়েশ্চেনস ফ্রম প্রিভিয়াস ইয়ার্স এই জিনিসগুলো বারবার বলা হয়েছে যখনই ক্লাস নিয়েছি অথবা যখনই তোমাদেরকে কোনো একটা কন্টেন্ট আমি প্রেজেন্ট করেছি এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখতে বলেছি তাই না তাহলে একটু খেয়াল করো তো হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ অ্যানশিয়ান্ট অ্যানশিয়েন্ট অ্যানশিয়েন্ট মানে হচ্ছে কি প্রাচীন অ্যানশিয়েন্ট মানে কি অ্যানশিয়েন্ট মানে হচ্ছে প্রাচীন তাহলে এটার অ্যান্টোনিম মানে বিপরীত চাইছে একটু খেয়াল করো হিস্টোরিক এই শব্দটা এটার সিনোনিম এই শব্দটা কি এই অ্যানশিয়েন্ট শব্দটা সিনোনিম অ্যান্টিকুয়েটেড একটু বোঝার চেষ্টা করো তুমি অ্যান্টিক জিনিসটা চিন্তা করো আমরা অনেক সময় না অতিরিক্ত চিন্তার কারণে বের করতে পারি না উত্তর অ্যান্টিক মানে কি একটু দুর্লভ টাইপের হয়তো অনেক আগের প্রাচীন কোনো কিছু তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করো এই জিনিসটাও এটার সিনোনিমাসি ধরে নেওয়া যায় বাকি রইল এই দুইটা তো এইখান থেকে আমরা যদি একটু চিন্তা করি কন্টেম্পোরারি কন্টেম্পোরারি শব্দটা খুব কমন আমরা অনেকেই শুনে থাকি কন্টেম্পোরারি শব্দটা সবসময় বর্তমানে অবস্থিত কোনো জিনিসের সাথে তুলনা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি ইউজ করতে তাহলে মানে লিভিং ইন দ্য প্রেজেন্ট যেটাকে আমরা বলি সবভিয়াসলি অ্যানশিয়েন্ট মানে প্রাচীন আর লিভিং ইন দ্য প্রেজেন্ট এক জিনিস হবে না সো তুমি যদি এই শব্দটার অর্থ নাও জেনে থাকো বা তুমি সাম হাও এটা ধরতে নাও পারো তাও তুমি বুঝতে পারবো এইটা এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে এটাও আলটিমেটলি অ্যানশিয়েন্টের মতোই প্রাচীন কোনো কিছুকে বোঝায় তাই এটাও সিনোনিমাস হবে সো দেখো এইটা জাস্ট এইটা একটা কোয়েশ্চেন মাত্র কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা তোমাকে শেখায় যে আসলে এই টাইপের কোয়েশ্চেনই বারবার ঘুরে ফিরে আসবে অ্যান্ড তোমাকে রেডি থাকতে হবে তোমাকে রেডি থাকতে হবে এগুলোকে উত্তর করার জন্য সো টেক্সট বুকের লেসন ওয়াইজ তুমি যদি ভোকাবুলারি ভালো করে প্র্যাকটিস করো তোমার যদি প্র্যাকটিস করা থাকে প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন্সগুলো তুমি অনেকটা ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবা এই টাইপের কোয়েশ্চেন এবং এগুলো এই ইউনিটেও আসবে সামনে এবং আগামীকাল সি ইউনিটেও আসবে তারপরে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা এটা খুবই কমন একটা কোয়েশ্চেন আই গেস এই কোয়েশ্চেনটা পারেন এমন কেউ নেই ক্লাস সিক্স সেভেন এইটের স্টুডেন্টরাও এটা ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে কেন দেখো তো খুব কমন একটা জিনিস তোমরা ভুল করো দেখো সেটা হচ্ছে তোমরা অনেক বেশি কনসেপ্টে চলে যাও ওয়াইল অ্যান্সারিং সার্চ কোয়েশ্চেনস ইন ইউর এক্সাম টাইম তোমাকে না এই জিনিসগুলোর প্রতি মনোযোগ রাখতে হবে কি মনোযোগ রাখতে হবে যে তুমি 
খুব বেশি কনসেপ্টে যাবা না তুমি সেন্টেন্সটাকে একটু ডাইসেক্ট করো সেন্টেন্সটার দিকে তাকাও এখানে সেন্টেন্সটার দিকে তাকালে কি দেখতে পাওয়া যায় বলো দুইটা জিনিস দেখতে পাওয়া যায় এখানে আছে হ্যাজ বিন এই বিনটা কি এখানে ভি থ্রি আমি চোখের দেখা এই ব্যাপারগুলো বুঝবো বিনটা এখানে কি ভি থ্রি তার মানে এটা অবভিয়াসলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা পড়ানোর সময় বারবার তোমাদেরকে পড়াই দেখো শর্টকাট নিয়ে সারাক্ষণ চিল্লাও কিন্তু পরীক্ষার হলে শর্টকাট ইউজ করতে পারো না প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে আমরা ফর আর হচ্ছে কি সিনসের ব্যবহারটা খুব বেশি করে করে থাকি আর তোমাদেরকে আমরা এটাও বারবার বলেছি যে কি বলেছি খেয়াল করো এই যে এখানে দা লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এখানে ফাইভ হচ্ছে আমার কি নিউমেরিক্যাল অ্যাডজেকটিভ ইয়ার্স হচ্ছে আমার কি নাউন তার মানে আমরা সবসময় বলেছিলাম যে ফরের সাথে কি হয় দুইটা ওয়ার্ড বসে এই রকম নাউন ফ্রেজের মতো তার মানে এখানে নিশ্চিতভাবে তুমি সেটা দেখতে পাচ্ছ তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট এখানে অ্যান্সারটা কি হবে শি হ্যাজ বিন দ্য প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্কুল ফর দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এই জিনিসটা এই জিনিসটা যদি এমন হইতো যে ধরো শি হ্যাজ বিন দ্য প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্কুল টু ধরো এই সংখ্যাটা দেওয়া থাকত ইনস্টেড অফ দেখো প্রশ্নগুলো এইভাবে আসবে ঘুরে ফিরে এই টাইপের একটা কোয়েশ্চেন সামনে আরিউতে আসতে পারে গুচ্ছতে আসতে পারে সো তোমাকে জাস্ট বুঝতে হবে যে এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে আর এখানে একটা সংখ্যা দেওয়া আছে একটা ফিক্সড নাম্বার দেওয়া আছে যদি এইরকম কোন একটা ফিক্সড নাম্বার দেওয়া থাকে সংখ্যা দেওয়া থাকে তার আগে অ্যাডভার্ভ থাকলে থাকতে পারে যেমন লাস্ট মানডে দেখো লাস্ট একটা অ্যাডভার্ভ লাস্ট মানডে কথার কথা আর কি তো এই টাইপের জিনিস যদি থাকে তাহলে অবভিয়াসলি সেখানে অ্যান্সার কি হবে সেখানে অ্যান্সার হবে তখন সিনস এই ছোট খাটো ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখতে হয় তাহলে পরীক্ষায় ভালো করা যায় তারপরে দেখো এইটা একদম মানে টেইলর মেড কোয়েশ্চেন টেইলর মেড কোয়েশ্চেন কেন কারণ আমরা জানি যে কারেকশন থেকে কোয়েশ্চেন আসবেই আগামীকালও আসবে সি ইউনিটে বি ইউনিটে চলে আসছে এই ইউনিটেও আসবে ইনশাল্লাহ আর আর ইউ গুচ্ছ এগুলো তা আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি দেখতে হয় প্রথমত কোয়েশ্চেনের মানে ধারাটা কি ধরনটা কেমন আমি যদি এজ এ স্টুডেন্ট এই কোয়েশ্চেনটাকে কি করি অ্যাপ্রোচ করি আমি দেখব যে প্রত্যেকটার এখানে কি আছে প্রত্যেকটার এখানে একটা করে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে তার মানে এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এটা একটা কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে প্রত্যেকটাই যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমি এরপরে কি দেখব আমি দেখবো যে এটা কি দিয়ে শুরু হয়েছে এটা শুরু হয়েছে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন দিয়ে কি দিয়ে শুরু হয়েছে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন দিয়ে তাহলে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেনের পরে সাধারণত কি বসবে ভার বসবে রাইট তাহলে দেখো তো প্রথমেই যে জিনিসটা এখানে হাওয়ের পরে ভার্ব আছে দা ফুড আছে তার মানে এটা অনেক আগেই কাটা আচ্ছা ভাই এরপরে ডাজ আছে ওয়াজ আছে ডাজ আছে তার মানে ভার্ব আছে ঠিক আছে এখন আমি খুঁজব কি এখন আমি খুঁজব যে আলটিমেটলি এখানে ভার্ভটা কি কারণ আমরা জানি ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেনের পরে এখানে যেহেতু ভার্ভ আছে এই ভার্ভটা যদি এখানে অক্সিলারি ভার্ভ হয় কি হয় অক্সিলারি ভার্ভ হয় তাহলে এরপরে অবশ্যই আমরা একটা কি দেখবো ভার্ভের বেস ফর্ম দেখব তাহলে এখানে একটু দেখি এফেক্ট একটা ভার্ভ এটা তো আগেই বাদ হয়ে গেছে এখানে এফেক্ট আছে এখানে এফেক্ট আছে বাট এখানে ইফেক্ট আছে ইফেক্ট হচ্ছে নাও দেখো আমি বারবার তোমাদের পেইজে পোস্ট দেই তোমাদের জন্যই দেই এগুলো আসলে এগুলো খুব কঠিন কোনো পড়া না এই যে তোমাদেরকে এভাবে পোস্টগুলো দেই যে ইফেক্ট হচ্ছে একটা নাউন ইফেক্টিভ হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ এগুলো কেন দেই বলো তো এগুলো দেই তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তুমি যেন চর্চার মধ্যে থাকো তুমি যেন চিন্তা করা শেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট চিন্তা করা ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এইটাও আমার বাদ হয়ে গেল বাকি রইল কি এইটা আর এইটা তাহলে উত্তরটা কিভাবে বের করব নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট কেন কারণ আমি দেখতেছি এখানে হাউ ডাজ দ্য ফুড এফেক্ট পূর্ণিমাস লাইফ স্টাইল হাউ ওয়াজ দ্য ফুড এফেক্ট সো বেসিকলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইখানে আমরা যখন বলতেছি হাউ ওয়াজ দ্য ফুড এফেক্ট এই কোয়েশ্চেনটায় আমরা ডিরেক্টলি কি ইউজ করতেছি অক্সিলারি যে বি ভার্বটা ইউজ করতেছি তো নর্মালি আমরা কিভাবে ইউজ করি যেমন ধরো হাউ ওয়াজ দ্য ফুড সিম্পল হাউ ওয়াজ দ্য ফুড তো সেই ক্ষেত্রে তার লাইফ স্টাইলকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে বা বোঝাচ্ছে অ্যাট্রাক্ট করতেছে সেই ক্ষেত্রে ডাস্টটা হচ্ছে পারফেক্ট অপশন অ্যান্সারের জন্য যে হাউ ডাজ দ্য ফুড এফেক্ট পূর্ণিমাস লাইফ স্টাইল মাথায় রাখতে হবে এফেক্টটা হচ্ছে এখানে ভার্বের বেস ফর্ম আসে আমরা বারবার বলেছি যে ডু ডাজ ডিড এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে আমরা যদি নর্মালি একটা বি ভার্ব ইউজ করতাম তাহলে সেন্টেন্সটাকে এইটুকু বলতে পারতাম যে হাউ ওয়াজ দ্য ফুড ঠিক আছে মানে ফুডটা কেমন ছিল কিন্তু যেহেতু আমরা বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে বলতেছি 
যে তার লাইফ স্টাইলটাকে কীভাবে অ্যাট্রাক্ট করে সো এই ক্ষেত্রে পাস্টে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই সো এইখানে এই বি ভার্বটা যেহেতু ভি টু হিসেবে ইউজ হয়েছে তাই সঙ্গতিপূর্ণ না এই সেন্টেন্সটার অর্থটা দ্যাটস ওয়াই অনেকের মনে হয়েছে ভাই এটা তো স্ট্রাকচারালি কারেক্ট মনে হয় দেখতে বাট ঘটনাটাকে যদি চিন্তা করো কেউ একজন তোমাকে নর্মালি প্রশ্ন করছে ধরো ডক্টর পূর্ণিমাকে কি করতেছে ট্রিট করতেছে তো ডক্টরকে খেয়াল করো ডক্টরকে তার এই পূর্ণিমার মা জিজ্ঞেস করতেছে যা আচ্ছা কিভাবে পূর্ণিমা লাইফ স্টাইলে ফুড প্রভাব ফেলে তো সেটা নিশ্চয়ই পাস্ট টেন্সে আমি বলবো না সো অনেক ক্ষেত্রে না সিচুয়েশনকে কল্পনা করে নিতে হয় আমি অনেককেই দেখেছি আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছে যে ভাই সি নাম্বারটা কেন হবে না সো সি নাম্বারটা আমি যদি সিচুয়েশনটাকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে সি নাম্বারটা আসলে হওয়াটা ইম্পসিবল বোঝো আমাকে বলো বোঝো ব্যাপারগুলো আমাকে একটু বলো কমেন্টে যারা আছো বোঝো তাহলে অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গ্রামাটিক্যালি মানে সাউন্ড থাকলেই হবে না ওকে জাস্ট জিনিসগুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে চলো আমরা পরের কোয়েশ্চেনটাই চলে যাই পরের কোয়েশ্চেনটাই চলে যাই বলছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যাডভার আগেও বলেছি যে পার্সোন স্পিচ থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে অ্যান্ড পার্সোন স্পিচ থেকে যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে এই টাইপের থাকতে পারে যে কোনটা অ্যাডভার্ভ কোনটা ভার্ভ ঠিক আছে এই টাইপের কোয়েশ্চেন চলে আসে তাহলে আমরা যেমন দেখি যে চুজ চুজ নিজেও একটা কি ভার্ভ চুজ নিজেও একটা ভার্ভ এবং আমরা বলতে পারি যে চুজ হচ্ছে ভার্ভের ভি টু আর চোজেন হচ্ছে ভার্ভের ভি থ্রি এটাও পরীক্ষা চলে আসতে পারে এবং এসেছে বহুবার এসেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি আছে প্রিটিলি প্রিটি প্রিটিফাই প্রিটিয়ার প্রিটিয়ার হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের কম্পারেটিভ ফর্ম হবে না প্রিটিফাই যে কোনো শব্দ শেষে ফাই থাকলে আমরা সেটাকে ভার বলে থাকি এটাও হবে না ঠিক আছে এটাও আমার হবে না তাছাড়া প্রিটি এটা একটা অ্যাডজেকটিভ কিন্তু 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 আমি যদি জোর দিয়ে বলি প্রিটি ধরো আমি বললাম যে প্রীতি বিউটিফুল যদি আসলে প্রীতি বিউটিফুল বললে ব্যাপারটা সুন্দর শোনায় না ধরো আমি বললাম প্রীতি অর্গানাইজড তো আমরা কিন্তু এই প্রীতি অর্গানাইজটাকে অ্যাকচুয়ালি এই ওয়েল দ্বারা সাবস্টিটিউট করতে পারে এবং ওয়েল কিন্তু একটা অ্যাডভার্ভ হিসেবেই কাজ করে যেটা কিনা অ্যাডজেকটিভটাকে প্রি মডিফাই করতে পারে বা প্রীতি ওয়েলও আমরা বলতে পারি ফর এক্সাম্পল প্রীতি ওয়েল দুইটা অ্যাডভার পর পর এইটাও অ্যাডভার এইটাও অ্যাডভার ঠিক আছে সো আলটিমেটলি প্রিটি অ্যাডভার হতে পারে বাট যেহেতু এখানে প্রিটিলি আছে এবং আমরা জানি যে নাউনের সাথে এল ওয়াই যোগ করলে হয় অ্যাডজেকটিভ ফর এক্সাম্পল আমরা বলে থাকি হোম প্লাস এল ওয়াই হোমলি এইটা যেমন একটা কি অ্যাডজেকটিভ আবার অ্যাডজেকটিভ এর সাথে এল ওয়াই যোগ করলে কি হয় অ্যাডভার্ভ হয় তাহলে ফার্স্ট হ্যান্ডে যেটা আছে সেটাকে উত্তর হিসেবে না হয় তার মানে তুমি দেখতে পারবা এটা আমার কথা না তুমি যাও তুমি গেলেই দেখতে পারবা যে প্রিটি শব্দটা অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ভ দুইভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে এবং তুমি এর থেকে ব্যবহার করতে পারবো যেটা আমরা দেখাই দিলাম কিন্তু ফার্স্ট হ্যান্ডে প্রিটির সাথে অ্যালওয়াই যোগ করলে প্রিটিলি হয় যেমন আরও একটা উদাহরণ আমরা দিতে পারি ইজি একই টাইপের এই যে ওয়াই আছে শেষে ইজি প্লাস অ্যালওয়াই ইজিলি এই ইজিলি কিন্তু একটা কি আমার আলটিমেটলি অ্যাডভার সো এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখলেই উত্তর করা যায় উত্তরটা এখানে প্রিটিলি হবে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখো আইডেন্টিফাই দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইন এ টেরিবল বিউটি ইজ বর্ন খুব খুব সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন প্রথমত বুঝতে হবে যে ফিগার অফ স্পিচটা কি ফিগার অফ স্পিচগুলো হচ্ছে কি এই যে আমাদের লিটারারি ডিভাইসগুলো যে আছে অর্থাৎ একটা লিটারেচারে আমরা যে এই ধরনের ভাষার প্রয়োগ দেখে থাকি ব্যবহার দেখে থাকি সেগুলো নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার উপর হয় যেমন তোমরা খুব ভালো করে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি তোমরা বলতে পারবে যে জিনিসটার কথা সেটা হচ্ছে কি বলতো তোমরা খুব সুন্দর করে বলতে পারবে একটা প্যারাডক্সের কথা ঠিক আছে প্যারাডক্সের কথা যেমন আমরা প্রায় একটা সেন্টেন্স বলি দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য ম্যান তাই না দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য ম্যান নেশন এরকম বলে থাকি কেন ব্যাপারটা এরকম একটা শিশু কি বাবা হয়ে যেতে পারে একটা মানুষের ব্যাপারটা এরকম কি সো ব্যাপারটা কিন্তু শুনতে একটু অদ্ভুত হলেও এটা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সঠিক কিভাবে একটা শিশু যখন বড় হয় বাবার বয়স বেড়ে যায় সে কিন্তু বাবা থেকে শিশুতে পরিণত হয় এবং সেই শিশুটা তার বাবার বাবা হয়ে যায় এরকম একটা ব্যাপার আর কি সো এই জিনিসগুলোকে আমরা বলে থাকি প্যারাডক্স কি বলে থাকি প্যারাডক্স ঠিক তেমনি এরকম অনেক টার্ম আছে সিমিলি একটা টার্ম আছে তোমরা জানো সিমিলি ঠিক তেমনি একটা টার্ম হচ্ছে কি 
মানে এখানে একটা উদাহরণ দিছে উদাহরণ দিয়ে বলছে যে এটা কি অক্সিমোরন মেটাফোর আইরনি পার্সোনিফিকেশন এখন এগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে না পড়লে তো আমরা জানবো না তারপর আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এই শব্দটা কি আছে বা এই ফ্রেজটা অ্যাকচুয়ালি কি আছে তা আমরা একটু দেখি যে এই ফ্রেজটা যদি চিন্তা করি আর টেরিবল বিউটি এই ফ্রেজটা তাহলে এখানে দেখো এখানে একটা আর্টিকেল আছে এটা একটা অ্যাডজেকটিভ এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে খুব সিম্পলি আমি যদি চিন্তা করি টেরিবল বিউটি টেরিবল বিউটি টেরিবল দিয়ে নিশ্চয়ই নেগেটিভ কিছুকে বোঝায় বলে না ওয়াও টেরিবল মিস্টেক মানে খুব মারাত্মক ভুল করেছো মানে যেটাকে সহ্য করার মতো না টেরিবল তাহলে এই অ্যাডজেকটিভটা নেগেটিভ কিছুকে বোঝাচ্ছে বিউটি দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি আবার কি সৌন্দর্যকে তাই না বিউটি থেকে বিউটিফুল হতে পারে নাউন তাই না বিউটিফুল নাউন হয় না বিউটিফুল কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে একটু আগে বললাম না যে এফ ওয়াই দিয়ে ভার হয় এই যে দেখো শেখো এই জিনিসগুলোকে আমি বারবার বলি এই যে বিউটিফাই হচ্ছে একটা ভার তার মানে এফ ওয়াই থাকলে সেটা কি হয়ে যায় আলটিমেটলি ভার হয়ে যায় ফলসিফাই বিউটিফাই এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে তাহলে দুইটা কি বিপরীতমুখী জিনিস তাহলে মনে রাখবা কোনো একটা এরকম ফ্রেজে যদি আমরা দেখি বিপরীতমুখী দুইটা জিনিস থাকে সেই প্রসেসটাকে বা সেই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা অক্সিমোরন বলি কি বলি আমরা অক্সিমোরন একবার পরবার সারা জীবন মনে থাকবে অক্সিমোরন তাহলে টেরিবল বিউটির ভিতরে সবচেয়ে কমন তোমরা নিজেদের লাইফ স্টাইলে ইউজ করো সেটা হচ্ছে ওপেন সিক্রেট ওপেন সিক্রেট দেখো দুইটা বিপরীত ধর্মী অর্থ দিচ্ছে বিপরীত ধর্মী অর্থ একে তো তুমি বলতেছো ওপেন খোলামেলা আবার তুমি বলতেছো সিক্রেট সিক্রেট মানে হচ্ছে কি যেটা একটু কি যেটা খোলা মেলা না সবার সামনে আনার মতো না তাহলে ওপেন সিক্রেট যখন তুমি দেখতেছো তুমি কিন্তু বুঝতে পারতেছো ব্যাপারটা রাইট বলো বুঝতে পারতেছো ব্যাপারটা তাহলে ওপেন সিক্রেট হতে পারে আচ্ছা তারপরে ট্র্যাজিক ট্র্যাজিক কমেডি দেখো ট্র্যাজিক কমেডি শেক্সপিয়ারের এটা ঠিক আছে ট্র্যাজিক কমেডি তাহলে খেয়াল করো ট্র্যাজিক শব্দটা বেদনাদায়ক কমেডি হচ্ছে হাস্যরস কিন্তু আমরা একসাথে এদেরকে ব্যবহার করতেছি তো এই ব্যবহারগুলোকে অক্সিমোরন বলে সেগুলো তোমাদেরকে একটু পড়তে হবে যদি পড়ো তাহলেই তুমি পারবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে হ্যাঁ ইজ বোর্ন আছে আমি তো বলতেছি না এটা সেন্টেন্স হিসেবেই ট্রিট করো আর টেরিবল বিউটি ইজ বোর্ন এটাকে একটা সেন্টেন্স হিসেবেই ট্রিট করব আমরা আমি জাস্ট এ টেরিবল বিউটি এটাকে ফ্রেজ হিসেবে চিহ্নিত করেছি ঠিক আছে ওকে তারপরে দেখো কি আছে আইডেন্টিফাই দ্য টাইপ অফ সেন্টেন্স ইন মাই অপিনিয়ন রোমিও অ্যান্ড জুলিয়ট বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ এ গ্রেট প্লে সো বেসিকলি এই সেন্টেন্সটা দেখলে সবার আগে আমরা এই ফ্রেজটার দিকে তাকাই আমার মতে ইন মাই অপিনিয়ন যেমন আমরা বলি অ্যাকর্ডিং টু মি যদিও এটা অনেক ইনফরমাল অনেক ইনফরমাল এবং এটা সাধারণত রিটার্নে ইউজ করা উচিত না এটা সাধারণত রিটার্নে উচিত না ইউজ করা এই যে অ্যাকর্ডিং টু মি এটা হচ্ছে বেস্ট অপশন ইন মাই অপিনিয়ন আমরা অনেকে রিটার্নের এই যে ট্রিক সম্পর্কে জানতে চাই বা বুঝতে চাই এইটাও একটা ছোট একটা ট্রিক যে তুমি যখন তোমার মতামত দিচ্ছ ইট ইস বেটার টু ইউজ ইন মাই অপিনিয়ন ঠিক আছে বা ইন সামওয়ান্স অপিনিয়ন ইন হিজ অপিনিয়ন বাট নট রাইট দিস টাইপ অফ ফ্রেজ যে অ্যাকর্ডিং টু মি হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন বলতে পারো ইন সার্কামস্টেন্সেস বাট অ্যাকর্ডিং টু মি অ্যাকর্ডিং টু হিম এই টাইপের জিনিস না বলাই বেটার বা না লিখাই বেটার তাহলে এই ক্ষেত্রে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ হবে না কারণ ইম্পারেটিভ ভার্ভ দিয়ে শুরু হয় ইন্টারোগেটিভ হবে না কারণ কোনো প্রকার কোয়েশ্চেন মার্ক নেই এক্সক্লেমেটোরিও হবে না কারণ কোনো প্রকার আশ্চর্যবোধক চিহ্ন নেই এক এক্সক্লেমেশন আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এরকম কোনো এক্সপ্রেশনও নেই ফর এক্সাম্পল অ্যালাস হুররা ব্রাভো ওয়েল এই টাইপের শব্দ নেই তাহলে যেহেতু নেই এটা কেউ বুঝুক না বুঝুক ডিক্লারেটিভ অ্যান্সার করে দেয় তাই না এখন সহজ ব্যাপার যে আমার অপিনিয়নে মানে আমার মতে রোমিও জুলিয়ট হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সবচেয়ে সেরা প্লে গ্রেট প্লে তো যেহেতু এটা একটা অপিনিয়ন যেহেতু এটা আমি ডিক্লেয়ার করতেছি ডিক্লারেশনকে বোঝাচ্ছি সো এটা একটা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড মডার্ন ইংলিশে সাধারণত এই পার্টিকুলার ক্যাটাগরিটাকেই সেন্টেন্সের গঠন হিসেবে ধরে নেওয়া হয় আমরা এর বিস্তারিত আর যাব না কারণ বিস্তারিত গেলে তোমরা এটাতে স্টাক আপ থাকবা পরেরটা দেখো খুবই সহজ টেক্সট বুক থেকে দিছে আমি সবসময় বলি দেখো যারা আমাদের সাথে আছো স্পেশালি এইচএসি চব্বিশ ব্যাচ পঁচিশ ব্যাচ তোমাদের জন্য টেক্সট বুকটা পড়াটা এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যা তুমি যদি এগুলো পড়ো মনোযোগ দিয়ে এটা কোনো ব্যাপারই না এই ধরনের কোয়েশ্চেন কোনো ব্যাপারই না তাহলে দেখো এটা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোবা থেকে আসছে সি ওয়াজ সিলেক্টেড এটা প্যাসিভ মোডে আছে কোন মোডে আছে প্যাসিভ মোডে কারণ অথরিটি তাকে সিলেক্ট করেছে সি ওয়াজ সিলেক্টেড ফ্রম ড্যাশ ফ্রম ফোর হান্ড্রেড কম্পিটেটরস 
তার মানে এখানে সংখ্যাটা দুই এর অধিক তাহলে নিয়ার হবে না টুয়ার্ড হবে না বিটুইন তার আগে হবে না কারণ বিটুইন দুইজনের ভিতরে বলে তাহলে এমাং হবে সঠিক তাহলে শি ওয়াজ সিলেক্টেড ফ্রম এমাং 400 কম্পিটিটরস ঠিক আছে তার মানে প্রায় 400 প্রতিযোগীর মধ্যে তাকে কি করা হয়েছিল তাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল এবং এটা প্যাসিভ মোডে আছে ওকে अगेन সুন্দর একটা কোশ্চেন সেন্টেন্স দিয়ে which of the following sentences has an interjection in it dekhe onek shohoj mone hocche na ashole eta shohoj eta kothin kichu na prothom kotha hocche amake code tai jete hobe what do you mean by interjection interjection is all about expression interjection is all about expression choto bela theke pore aschho thik ache choto bela theke pore aschho tale expression gulo ki bibhinno shomoye bibhinno specific kichu ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি এই ব্যাপারটা তাহলে ইন্টারজেকশনের ক্ষেত্রে আমি একটু আগে বললাম যে এলাস হি ইজ নো মোর এই টাইপের বা হুররা ব্রাভো বা ব্রাভো যেভাবে তুমি উচ্চারণ করো না কেন অথবা আমি যে বললাম উফ ব্যথা পাইছে বা ও এই টাইপের অনেক কিছু হইতে পারে ঠিক একইভাবে দেখো দিস ইজ নট হোয়াট আই মেন্ট এটা জীবনেও আমার ইন্টারজেকশন হবে না কারণ এই ইন্টারজেকশনের মতো কোনো এক্সপ্রেশন নাই ডু ইউ নো ওয়্যার দ্য প্লেফুল পেঙ্গুইনস লিভ নাই কোনো প্রকার এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছি না হি স্টাডিড হার্ড ইয়ার হি কুড নট পাস দ্য টেস্ট এখানে কানেক্টরস আছে বাট এরকম কোনো শব্দ নাই যেটা দিয়ে কোনো এক্সপ্রেশনকে বোঝাবে বাট ওয়েল ইট ইজ টাইম টু সে গুড বাই এই যে ওয়েল শব্দটা এটা একটা ফিলার ফিলার বোঝো অর্থাৎ তুমি একটা সেন্টেন্স শুরু করতে যাচ্ছ বা তুমি বুঝতেছো না তুমি কি বলবা স্পেসিফিকলি সো ওই টাইমটাকে তুমি কভার আপ করার জন্য কি করতেছো এই ফিলারটাকে ইউজ করতেছো যে ওয়েল আই ওয়াজ নট রেডি ফর দিস তাহলে যে ওয়েলটা এটা এক ধরনের এক্সপ্রেশন রাইট এবং এই যে ওয়েল ওয়ার্ডটার জন্যই আমরা এটাকে কি বলবো যে ইউজ অফ ইন্টারজেকশন এই সেন্টেন্স তো হচ্ছে এমন একটা সেন্টেন্স এখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে ভাইয়া এই মার্কটা তো নাই আপনি তো জানেন যে আমরা এলাস লিখার পর এই মার্কটা দেই হুররা লিখার পর এই মার্কটা দেই ইয়েস আমরা অবশ্যই দেই বাট সামটাইমস এই মার্কটা নাও থাকতে পারে এক্সক্লেমেশন মার্কটা নাও থাকতে পারে সো ইউ হ্যাভ টু কোপ উইথ দ্যাট এটার সাথে একটু কোপ করতে হবে তোমাদেরকে ঠিক আছে ওকে নেক্সট ওয়ান হুইচ ওয়ার্ড ইজ মিস স্পেলড আমার বলতেছি স্পেলিং মিস্টেক খুব ইম্পর্টেন্ট রিসিভ ঠিক আছে আর ইসি যারা এইটুক বুঝে যে রিসি রিসি উচ্চারণটা তারা এটা দেখলেই বুঝবে এটা ভুল অনেক সময় কমন সেন্স কাজে লাগে ধরে মুখস্থ না আমরা বলি বারবার দেখে যেতে দেখো মানে জিনিসটা খুব সিম্পল এটাকে অনেকভাবে চিন্তা করতে হবে যেমন রিসিস এই যে রিসিস আর ইসি ই আর ইসি ই সো রিসিভড বানানো কিন্তু আর ইসি ই আই পি টি বলো বুঝতে পারছো এইটা হচ্ছে কারেক্ট সো এখান থেকে উত্তর পেয়ে গেছি আমরা নিচেরটা না দেখলেও হতো রিসেন্ট খুব ভালো করে দেখো এটাও আর ইসি ই বলো বুঝতে পারছো কিনা বলো বুঝতে পারছো কিনা সো এই যে জিনিসগুলো এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে আমরা অনেক সময় ধরতে পাই না দ্যাটস দ্য রিয়েল প্রবলেম দ্যাটস দ্য রিয়েল প্রবলেম বুঝতে পারছো এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য রিয়েল প্রবলেম এন্ড আমাদেরকে এগুলোকে মানে কি করতে হবে জাস্ট দূরে ফেলে দিতে হবে যদি আমরা সেগুলোকে দূরে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি তাহলে আমরা ভালো করতে পারবো প্রত্যেকটা জিনিস খুব সিম্পল এখানে খুবই সিম্পল ওকে আচ্ছা নেক্সট ওয়ান নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই ওকে দ্য মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড কোয়েশ্চেন আই গেস এই কোয়েশ্চেনটার জন্য অনেকে লাইভে আসে আমি আমি বিলিভ করি আই ডু বিলিভ দিস অনেক এই কোয়েশ্চেনটার জন্য লাইভে আসে সো লেটস ডিল উইথ ইট চলো এটার সাথে একটু ডিল করা যাক লেটস ডিল উইথ ইট ওকে সো বেসিকলি কি আছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স কারেক্ট সেন্টেন্স আবারও কারেকশন এবং দেখো প্রথম যে জিনিসটা যে এখানে সাবজেক্টটা কি সাইকেল খুবই ভালো একটা সাবজেক্ট নাও বাট সাইকেল ইজ এ গুড এক্সারসাইজ সাইকেলের সাথে এক্সারসাইজের কোনো সম্পর্ক নাই সালটিমেটলি এটা ভুল কারণ সাইকেলটা এখানে একটা যন্ত্র বোঝাচ্ছে সাইকেল একটা ভালো এক্সারসাইজ হতে পারে না আচ্ছা টু সাইকেল ইজ এ গুড এক্সারসাইজ টু সাইকেল ইজ গুড এক্সারসাইজ এখন তুমি বলতে পারো এখানে ইজ এ গুড এক্সারসাইজ আছে ইজ গুড এক্সারসাইজ আছে একই ধরনের জিনিসই তো বোঝাচ্ছে না এখানে একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সেটা কি যে আমার ট্রেডিশনাল আর মডার্ন গ্রামার যেটা আলটিমেটলি আজকে সবাই এইটা নিয়ে একদম মুখে আমরা ফেনা তুলে ফেলছি তাই না তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি যদি বলি আমার কথা শুনতে তোমার খারাপ লাগবে বাট এটাই ট্রু যে প্রশ্নকর্তা জানে শুধুমাত্র যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে কারণ এখানে এই উত্তরটাকেও যেমন আমরা কারেক্ট ধরতে পারি এই উত্তরটাকেও কারেক্ট ধরতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই দুইটা কি ভুল করছে 
তার আগে আমি একটু বলি সাইক্লিং হচ্ছে একটা জেরান্ড তাহলে জেরান্ডের পর সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে পারফেক্ট তাহলে সাইক্লিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখন সাইক্লিং কে আমরা বলতেছি এটা একটা ভালো কসরত কিন্তু এই যে এক্সারসাইজ এই নাউনটা এই নাউনটাকে আমরা না নরমালি আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে ট্রিট করতে পারি আর আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কখনো স্পেসিফিকলি আর্টিকেল বসে না এইটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম কথা এবং এইটা রুলস এবং এই রুলস কখনোই পরিবর্তিত হবে না তার মানে আনকাউন্টেবল নাউন আগে যেমন আমরা ফার্নিচার ইনফরমেশন কথাগুলো বুঝো ফার্নিচার ইনফরমেশন এই টাইপ অফ শব্দের আগে কি এ বা এন বসাতে পারবো আমাকে বলো বা অ্যাডভাইস এই টাইপের শব্দের আগে কি আমরা এ বা এন বসাতে পারবো পারবো না তাহলে কমন সেন্স বলে না যে আসলে এক্সারসাইজের আগে এ হওয়া উচিত কিন্তু ট্রেডিশনাল গ্রামারে এবং বিগত বছরের ইভেন লাস্ট ইয়ারের কোয়েশ্চেনেও এসেছে তোমরা হয়তো এত কোয়েশ্চেন দেখো নাই বা অনেক টাইপের পরীক্ষা হয় কম্পিটেটিভ এক্সাম যাদেরকে আমরা বলি হ্যাঁ দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ইভেন বিসিএস প্রাইমারি শিক্ষক নিবন্ধন মাধ্যমিক নিবন্ধন অনেক টাইপের পরীক্ষা আছে তাই না তো সেখানে সাধারণত এই টাইপের ভুলগুলোকে এখনো দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সাইক্লিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ আমার কথা বিলিভ না হলে তুমি গিয়ে দেখতে পারো সো এই ভুলটা প্রমোট করার কারণে আলটিমেটলি এইটাকে এক হিসেবে আমাদের ধরে নিতে হয় যে এটাও হয়তো সঠিক কারণ আমরা তো জানি না আমাদেরকে তো সঠিক উত্তরটা সরবরাহ করে না সঠিক এক্সপ্লেনেশন সহ তবে প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু এটা আনকাউন্টেবল নাও তাহলে এই এটা এখানে কি হবে না এটা এখানে বসবে না বসতে পারে যদি এমন হয় এক্সারসাইজ শব্দটা ভিন্নতা পায় অর্থাৎ এ গুড ফর্ম অফ এক্সারসাইজ হয় কি হয় এ গুড ফর্ম অফ খেয়াল করো এই ফর্মের পরে এই অংশটার পরে একটা প্রিপোজিশন এসছে এই প্রিপোজিশনের পরে এক্সারসাইজটা বসছে তো সেই ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সটা কারেক্ট হতে পারে অর্থাৎ সাইক্লিং ইজ এ গুড ফর্ম অফ এক্সারসাইজ এটা কারেক্ট হতে পারে যদি থাকতো বাট নাই তাহলে সেই হিসেবে চিন্তা করলে টু সাইকেল সেটাও হবে না যদিও আমরা জানি ইনফিনিটিভের পরেও সিঙ্গুলার ভার হয় সো এইটাও আমার হলো না আমরা আগের টা অনুসারে বললাম তাহলে এইটা কি আমার কারেক্ট হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে কেন কারণ আমি যদি চিন্তা করি এক্সারসাইজ আনকাউন্টেবল নাও তাহলে এর আগে অবশ্যই কোনো ডিটারমিনার বা আর্টিকেল টাইপ ডিটারমিনার যাই বলো এই ডিটারমিনারটা এখানে আমরা বসাচ্ছি না সো আলটিমেটলি এইটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হওয়া উচিত এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া আপনি তো অ্যান্সার শিটে সাইক্লিং দিয়েছেন আমি ধরে নিছি যে ট্রেডিশনাল গ্রামার অনুযায়ী টিচারটা খাতা কাটবেন এটা আমার ধারণা আমার বিশ্বাস বলবো না আমার ধারণা তবে যদি মডার্ন গ্রামারের যে রুলস আছে এবং যেহেতু আমরা এটার একটা বাস্তব কি পাইলাম এক্সপ্লেনেশন পাইলাম যদি সেই হিসেবে করে থাকে তাহলে অবশ্যই এইটাই কারেক্ট উত্তর হবে অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো আসলে ওই ট্রেডিশনাল ওয়েতে এই অ্যান্সারটা দেওয়ার কারণে মার্কসটা পাবে না বাট এখানে আমাদেরও কিছু করার থাকবে না কারণ আমরা তোমাদেরকে এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছি আমরা যখন তোমাদেরকে পড়াই তখন এই ধরনের ব্যাখ্যাগুলো আমরা দিয়ে দেই কিন্তু এটা নির্ভর করে টোটালি ওই যে টিচার আসেন বা যেই টিচার প্যানেল আসেন যারা এই এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটা মেক করছেন তাদের ডিসিশনের উপর এখন তারা যদি এইটাকেই ধরে থাকে তাহলে এইটাই কারেক্ট উত্তর কেউ যদি বুঝেও লিখে থাকো না বুঝেও লিখে থাকো তুমি মার্কস পাবা আর তারা যদি সামহাও এইটাকে ধরে থাকে তাহলে ট্রেডিশনালি যারা ওই যে সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ ওইটা ভেবে যারা এটা লিখছো উত্তর হিসেবেও হয়তো তারাও নাম্বার পাবা সো যেটা চলে গেছে চলে গেছে ওইটা নিয়ে আসলে মাথা খামিয়ে লাভ নেই বাট আমরা আশা করছি যে পরবর্তীতে এই জিনিসটাকে প্রমোট করা হবে অথবা সাইক্লিং ইজ এ গুড ফর্ম অফ এক্সারসাইজ বা সুইমিং ইজ এ গুড ফর্ম অফ এক্সারসাইজ এই টাইপের জিনিসগুলোকে আমরা মানে প্রাধান্য দিব কারণ সব ধরনের নাউনকে কিন্তু জোর করে তুমি কি করতে পারো না তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারো না যার সিম্পল একটা উদাহরণ এই পরীক্ষাতেই আসছে আমরা অ্যাডভাইস বলে থাকি কি অ্যাডভাইস হচ্ছে নাউন খেয়াল করো অ্যাডভাইস হচ্ছে নাউন আর এই নর্মাল অ্যাডভাইস হচ্ছে একটা ভার্ভ তো এই যে অ্যাডভাইসটা নাউন এইটাকে আমরা যখন বলি এটা আনকাউন্টেবল নাউন কিন্তু এইটাকে আমরা চাইলে এই রকম করে কি করতে পারি আ পিস অফ অ্যাডভাইস এটাকে আমরা কাউন্টেবল করতে পারি তাই না কিন্তু এখন আমি তো এইটাকে জোর করে বলতে পারবো না যে সাইক্লিং ইজ এ পিস অফ এক্সারসাইজ তো জাস্ট লেট ইট গো বাট তোমরা ধারণাটা জানছো অ্যান্ড আই হোপ এটা আরও ক্ল্যারিটি পাবে অ্যান্ড টিচাররা এই জিনিসটাকে ক্ল্যারিটি দিবে যে না টু সাইকেল ইজ গুড এক্সারসাইজ এইটাই কারেক্ট হোয়াট এভার ইট টেক্স 
যতই ট্র্যাডিশনাল গ্রামার হোক যাই হোক না যেই কোয়েশ্চেন করুক এইটাকে আমরা ভুল হিসেবেই প্রমোট করব কারণ অনেক পরীক্ষায় যখন বলে সাইক্লিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ বা সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখানে সুইমিংটা কোন পার্টস অফ স্পিচ সুইমিং একটা জেরান তাহলে সেই কোয়েশ্চেনটাও ভুল কিন্তু সেই ভুলটাকে তারা প্রমোট করে যাই হোক আই হোপ যে এইটার ডিসপিউটটা ঠিকঠাক হবে এবং সবাই বুঝতে পারবে তো ফর মাই সেলফ আই চুজ দা চিপেস্ট ডিস্ট অন দা মেনু তাহলে একটু আগে দেখো আমি তোমাদেরকে পড়াইছিলাম কি পড়াইছি আমি তোমাদেরকে একটু আগে পড়াইছি যে যে চুজ এটা হচ্ছে ভার্বের ভি টু রাইট তাহলে ফর মাই সেলফ আমার জন্য রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন মাই সেলফটা এখানে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আই চুজ দা চিপেস্ট ডিস এই যে দা আছে সুপারলেটিভ অ্যাডজেকটিভ চিপেস্ট ডিস অন দা মেনু ঠিক আছে অ্যান্ড ওয়াজ দ্যাট এ মাটন চপ ওয়াজ এ মাটন চপ and that was a mutton chop that was a mutton chop prothom kotha ekhane ekjon byakti tar ghotona ta prokash korche je ami amar jonno eta korchi ami amar jonno sobche kom dami dish ta ke ki korchi order korchi to she tar kotha shesh koreni jehetu tar kotha shesh hoyni tar kothar kichu na kichu ongsho ke jukto korte hole ekta conjunction lagbe ekta connection lagbe ebong oi connection ta korbe ekta connector tale ekhane and ase and ase এই দুইটাকে বাদ দাও এই দুইটা ভুলে উত্তর হবে না এই দুইটাকে বাদ দিস বাকি রইল এই দুইটা তাহলে অ্যান্ড ওয়াজ দ্যাট এ মাটন চপ অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ এ মাটন চপ সো সিম্পল একটা জিনিস দেখো এখানে আগে কেন ভার্ব বসবে আমরা কি ভার্ভ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করি নিশ্চয়ই না যেহেতু আমরা ভার্ভ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করি না প্যারালেলিজমও তাই বলে অর্থাৎ সেন্টেন্সের ফ্লো এখানে সেন্টেন্সের ফ্লো তো আগে আমার সাবজেক্ট ছিল তারপরে ভার্ভ ছিল সো এই ক্ষেত্র দেখো অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ এই দ্যাপটা এখানে একটা প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সাবজেক্ট এবং ওয়াজ হচ্ছে ভার আর মাটন চপ সো দ্যাটস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সো এই ব্যাপারগুলো সিম্পল দিজ আর নট রকেট সায়েন্স এগুলো রকেট সায়েন্স না বাট আমাদেরকে সময় নিতে হয় একটু বুঝতে হয় বুঝলেই উত্তর করা সম্ভব ওকে হাউ মেনি টাইমস ড্যাশ ইউ বিন অ্যাভ্রোড দেখো এমন ব্যাপারটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা আসার কথা ছিল এরকম যে হ্যাভ ইউ ल्टिमेटली How many times have you been abroad? So, I mean, how many times have you been abroad? So, if you have a question, you can ask the question of the present perfect structure. So, you can answer the question. Choose the correct sentence. Now, the correction is the question. This is the B unit. So, what is the correct sentence? The first thing is, can you give me some advices? Why do you have advices? So, you can give me some advices. So, you can give me some advices. I read poetry about a horse. हर सम्पर्न पोएट्री है ना कि होते पीस अफ पोएम होते पोएम होते ठीक है তাহলে পয়েম বললে আমি বুঝতাম যে রিড আ পয়েম যদি পয়েট্রির জায়গায় এ পয়েম থাকতো যে আমি একটা ঘোড়া সম্পর্কে একটা কি পড়েছি একটা কবিতা পড়েছি তো পয়েট্রি দিয়ে তো আর একটা কবিতাকে বোঝায় না সো আলটিমেটলি এইটাও ভুল বাকি রইল আই ব টু পেয়ার অফ ট্রাউজার্স অ্যান্ড বাকি রইল হ্যামলেট ইজ ওয়ান অফ শেক্সপিয়ার্স মোস্ট ফেমাস তো এই ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস হয় দুইটা জিনিস হয় প্রথম জিনিস হচ্ছে এইখানে সবাই একটু চিন্তায় পড়ে যায় প্রথম জায়গায় এখানে হচ্ছে ভাই ওয়ান অফ আসে ওয়ান অফ দা কেন নেই এইটা নিয়ে সবার একটা প্রশ্ন আসে ওয়ান অফ দা কেন নেই এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে ভাই টু পেয়ার অফ ট্রাউজার্স সো বেসিকলি পেয়ার অফ ট্রাউজার্স এটা সবাই আমরা জানি এটার ইউজ পেয়ার অফ ট্রাউজার্স ট্রাউ তো সেই ক্ষেত্রে এখানে টু আছে খুব সিম্পল মডার্ন ইংলিশ অনুসারে যেহেতু এটা হচ্ছে প্লুরাল তাই এখানে প্লেয়ারটাও কি হয়ে যাবে প্লেয়ারটাও প্লুরাল হয়ে যাবে তাহলে এইটা অবভিয়াসলি ভুল তাহলে সঠিক এইটা এখন কিভাবে সঠিক তোমরা পড়ছো যে ওয়ান অফ এর পরে প্লুরাল নাউন থাকে আমরাই পড়াইছি তোমাদেরকে যে ওয়ান অফ এর পরে কি হয় প্লুরাল নাউন এখন অনেকে আমাকে যে প্রশ্নটা করছে সে প্রশ্ন হচ্ছে খুবই সিম্পল এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে ভাই আপনি তো এত বক বক করে পড়াইলেন জব হচ্ছে একটা কাউন্টেবল নাউন আর ওয়ার্ক হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে এখন আনকাউন্টেবল নাউনে আবার প্লুরাল কিভাবে আসলো কিন্তু দেখো এই জিনিসটা যে ভাইয়া ক্লাসে পড়াইছি এটা কিন্তু তোমরা ভুলে গেছো কি পড়াইছি ভাইয়া ক্লাসে কিন্তু লিটারেরি ওয়ার্কস বারবার বলছি যে সাহিত্য কর্ম লিটারেরি ওয়ার্কস 
তার মানে সাহিত্য নিয়ে যখন কোনো কিছু তুমি দেখবা সেখানে প্লুরাল নাউন হতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এইটা কিন্তু একটা পারফেক্ট উত্তর হ্যামলেট ইজ ওয়ান অফ শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার এর মোস্ট ফেমাস ফেমাসটাকে কি করছে কি করছে সুপারলেটিভ করছে মোস্ট ফেমাস ওয়ার্কস ঠিক আছে কারণ শেক্সপিয়ার নিজেও কি লিটারেচার নিয়ে কাজ করছে তো স্বাভাবিকভাবে এটাও লিটারারি ওয়ার্কস এর ভিতরেই পড়ে সো এই যে ব্যাপারগুলো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো এক্সেপশনগুলো দেখো পরীক্ষায় চলে আসছে কেউ কেউ এটা সঠিক উত্তর দিছে কেউ কেউ দিতে পারে না যারা দিতে পারছে তারা হয়তো টিকে যাবে যারা হয়তো দিতে পারে না তারা হয়তো বাদ পরে যেতে পারে টিকতে নাও পারে বাট আফসোসটা কিন্তু থেকে যায় এই জন্য মনোযোগী হওয়াটা খুব জরুরি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মনোযোগী হওয়াটা জরুরি তোমার লাইফে তুমি যত বেশি মনোযোগী হবা তত তোমার জন্য স্কোপ বাড়তে থাকবে সুযোগ বাড়তে থাকবে বুঝতে পারছো বলো আমার কথাটা বুঝতে পারছো তো মনোযোগী হওয়াটা জরুরি হোয়াট ইজ আ সিনোনিম অফ অ্যানোমোসিটি অ্যানোমোসিটি হচ্ছে তোমার শত্রুতা সহজ কথা এর মানে হচ্ছে কি এর মানে হচ্ছে শত্রুতা তার মানে এই জিনিসটা একটা আনফ্রেন্ডলি কিছুকে বোঝায় আন ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্টকে বোঝায় শত্রুতা তাহলে অ্যানমাইটি হবে এটা তো মুখস্থ পড়া বহুবার পরীক্ষায় আসছে এই যে এটা হচ্ছে তার সিনোনিম অ্যানমাইটি কারণ সেরিনিটি হচ্ছে কি পবিত্রতা বিষয়ক অ্যামিটি হচ্ছে কি একজন আরেকজনের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে এরকম হারমোনি মানে কি একটা গুড রিলেশনশিপ বোঝায় তাহলে হারমোনি সেরিনিটি অ্যামিটি এরা প্রায় একই টাইপের শব্দ এদের দিয়ে আমরা মানে বন্ধু ভাবাপন্ন বা একটা গুড সিচুয়েশনকে ডেসক্রাইব করে থাকি রিলেশনশিপের মধ্যে সো সেই ক্ষেত্রে মাইটি হয়ে যাবে উত্তর আচ্ছা হাউ ডাজ জাঙ্ক ফুড ড্যাশ ফ্রম ফাস্ট ফুড দেখো এই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বারবার তোমাদেরকে পড়িয়েছি মানে এগুলো আর কতবার বলবো বলো কিভাবে জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুড থেকে আলাদা এই জাঙ্ক ফুড নামের একটা অধ্যায়ও আছে আমি এক্সপেক্ট করতেছিলাম জাঙ্ক ফুড নিয়ে আরও কিছু আসবে বাট হু নোজ এই ইউনিটে চলে আসতে পারে দেখো বি ইউনিটে আসে নাই বাট এই ইউনিটের জন্য এখনো জাঙ্ক ফুড এবং ইকো ট্যুরিজম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এইটা একটু মাথায় রেখো তাহলে জাঙ্ক ফুড আর ফাস্ট ফুডের কথা বলছে না আলটিমেটলি তাহলে জাঙ্ক ফুড আর ফাস্ট ফুডের একটা পার্থক্য আছে আমরা পড়িয়েছি যে সব ফাস্ট ফুডই কিন্তু জাঙ্ক ফুড না কিছু কিছু ফাস্ট ফুড হেলদি যেমন সালাদ তোমরা যদি পড়ে থাকো জাঙ্ক ফুড অধ্যায়টা প্যাসেজটা এক ধরনের সালাদ আছে কেশোনাট বাদাম টাদাম আর অনেক কিছু নিয়ে তৈরি করা হয় সেটাও একটা ফাস্ট ফুড ওয়ান টাইপ অফ কিন্তু সেটা জাঙ্ক ফুড না সো কোনো কিছুর ফ্রম যখন আমি দেখতে পাচ্ছি আমি একটু দেখবো যে ডিফারেন্ট হবে কিনা না কারণ হচ্ছে হাউ ডাজ আস আমি একটু আগে পড়াইছি তোমাদের যে ডু ডাজ ডিট এদের পরে ভার্বের কি ফর্ম বসে বেস ফর্ম বসে তো ইন দ্যাট সেন্স আমি যদি চিন্তা করি ডিফারেন্ট হচ্ছে একটা কি অ্যাডজেকটিভ ডিফারেন্স হচ্ছে নাউন তাহলে বাকি হলো ডিফার নাকি ডেফার এই ডেফার শব্দটা আলাদা এই ডিফার হচ্ছে এদের সম্পর্কীয় সো আলটিমেটলি যেহেতু এটা একটা ভার্ভ অ্যান্সারটা হবে ডিফার ফ্রম ডিফার ফ্রম মানে পার্থক্য বোঝায় কি বোঝায় পার্থক্য তাহলে হাউ ডাজ জাঙ্ক ফুড ডিফার ফ্রম ফাস্ট ফুড সো সিরিয়াসলি কোয়েশ্চেন্সগুলো একটু ট্রিকি ছিল বাট এমন কোনো কোয়েশ্চেন ছিল না যে অ্যাটলিস্ট তুমি নয় দশ পাবা না আমি স্টিল বিলিভ করি এই কোয়েশ্চেনে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস যারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে তারা অবশ্যই নাইন টু টেন পাবে কারো কারো ইংলিশ এম সিকিউ তে রেঞ্জ টুয়েলভ থার্টিনও হতে পারে টুয়েলভ থার্টিন তার মানে এই না যে সবাই পাবে যদি সবাই পাইতো তাহলে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় এইটটি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফেল করতো না রাইট তো ফেল যেহেতু করে বুঝতে হবে কোন না কোনো জায়গায় তো প্রবলেম হয় ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টের যে কনসেপ্ট থাকে সবাই সব কিছু নাও পারতে পারে কারো ইংলিশ ভালো হয় কারো বাংলা ভালো হয় টোটালি যারটা ভালো হয় সেই আলটিমেটলি চান্স হয় এটাই ট্রু সো এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি সো এখান থেকে আমরা একটা জিনিস শিক্ষা নিতে পারি সেটা হচ্ছে যে নেক্সট এক্সামগুলোতে আমি কোয়েশ্চেনটাকে পিক করবো আগে তারপর আমি চিন্তা করব যে টপিক থেকে আসছে সিলেবাসের বাইরে না ভেতরে আমি কোয়েশ্চেনটাকে পিক করব কোয়েশ্চেনটার দিকে তাকাবো আমি বারবার বলেছি যতই পড়াই তোমাদেরকে তুমি যদি কোয়েশ্চেনটার দিকে না তাকাও তুমি যদি সিচুয়েশন থিঙ্ক করতে না পারো ইউ উইল নট বি এবল টু অ্যান্সার এনি কোয়েশ্চেন্স ঠিক আছে এটা এটাই ট্রু এবং এটাই হবে অ্যান্ড রিটেনে একটা খুব সুন্দর টপিক আসছে আমার ভালো লাগছে টপিকটা টপিকটার নাম হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ গুড ম্যানার্স সো আমরা এটিকেটেড ম্যানার্স এবং এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা মোটামুটি ট্রেন্ড হয়ে গেছে 
যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেনগুলোতে যে এটিকেট ম্যানার নিয়ে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে সো আমি এর আগের বছরও দেখেছি এটিকেট ম্যানার্স যখন বাইশ ব্যাচের ছিল এবারও দেখো গুড ম্যানার্স নিয়ে আসছে অনেকে দুষ্টমি করে বলতেছে যে তেইশ ব্যাচে আন্দোলন টান্দোলন করলো পরীক্ষার দুই তিন সপ্তাহ আগে এই জন্য এটা দিছে কি না যেটার জন্যই দেখ না কেন তাদের আন্দোলন একদম অযৌক্তিক ছিল না তেইশ ব্যাচের আন্দোলন যৌক্তিকই ছিল তাদের অনু মানে তাদের অনুযায়ী তো যাই হোক ইম্পর্টেন্স অফ গুড ম্যানার্স গুড ম্যানার্স এর ইম্পর্টেন্স আমি এখানে তোমাদেরকে একটা ড্যামো অ্যান্সার দিয়ে দিছি তোমরা দেখতে পারো যে ড্যামো অ্যান্সারটা এটা তোমাদেরকে হেল্প করবে কিভাবে হেল্প করবে কারণ এটার ভিতর মার্কস ছিল টেন ধরো এই ইউনিটেও চলে আসলো এরকম ধরো এই ইউনিটেও এরকম একটা টপিক চলে আসলো তোমরাও মানে খাতার অংশ অনুযায়ী অ্যাটলিস্ট ট্রাই করিও দশ পনেরো লাইন লিখে দিয়ে আসার অ্যাটলিস্ট এবং নির্ভুলভাবে তুমি যদি অ্যাটলিস্ট দশ থেকে পনেরো লাইন এই রেঞ্জে থাকতে পারো তাহলে তুমি ভালো মার্কস পাবা এখানে এর মানে এই না যে তোমাকে বিশ তিরিশ লাইন লিখতে হবে নো নেভার এই ইউনিটেও হ্যাঁ সি ইউনিট বলবো না কারণ সি ইউনিট আগামীকাল এক্সামে ট্রান্সলেশন আসবে ইনশাল্লাহ এটা ওপেন সিক্রেট ঠিক আছে ওপেন সিক্রেট যে ট্রান্সলেশন আসবেন ইনশাল্লাহ ট্রান্সলেশনে সবাই ভালো করবা তো এই ইউনিটে আবারও প্যারাগ্রাফ আসতে পারে যে কোনো টপিকের উপর সো এটা জাস্ট একটা স্যাম্পল এই জন্য দিয়েছিলাম যে তুমি কতটুকু ভালো লিখতে পারো কত প্রোডাক্টিভ লেখা লিখতে পারো এদিক ওদিকের কথা না বলে সো এই আর কি কথা এবং ওই যে বললাম মানে টার্গেটটা থাকবে দশ থেকে পনেরো লাইনের ভিতরে লেখা ফেলা মার্ক দশ থাকুক দশ মার্কের জন্য বিশ লাইন লেখার দরকার নাই তোমার ঠিক আছে তারপরে দেখো এখানে একটা এক্সপ্লেনেশন আসছিল যেটা বি ইউনিটে প্রায়ই আসে বি ইউনিটে প্রায়ই আসে যে ওয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে তো ওই এক্সপ্লেনেশনগুলো আমরা জানতাম যে অনেক সময় আমরা দেখে থাকি যে বোর্ড বই থেকে চলে আসে টেক্সট বুক থেকে বাট বি ইউনিটে এবার একটু ডিফারেন্ট করছে একটা প্রোভার্ব দিয়ে দিছে অ্যান্ড আই গেস কম বেশি সবাই জানে যে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে অ্যান্ড উইল পাওয়ার যেটাকে আমরা বারবার বলি দেখো এখানে আমি অ্যান্সার ওই যে উইল পাওয়ারটাকে আমি কি করে দিছি একটু বোল্ড করে দিছি জাস্ট বিকজ যখনই আমি এই পার্টিকুলার লাইনটা পড়ব এই উইল পাওয়ার মাইন্ডসেট এই শব্দগুলো চলে আসবে সো আমি সবসময় বলি যে রিটার্নের ক্ষেত্রে মুখস্থ করাটা মেইন জিনিস না রিটার্নের ক্ষেত্রে মেইন জিনিসটা হচ্ছে টপিক বুঝে সেই টপিক অনুযায়ী কতগুলো কি ওয়ার্ড তুমি জানো কি ইলিমেন্ট জানো তবে যখনই ওয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে আসবে তখন ওই যে উইল পাওয়ার মাইন্ডসেট ট্রেন ইউর মাইন্ডসেট ওয়ার্ক হার্ড ঠিক আছে নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন্স এই টাইপের ব্যাপারগুলো বারবার আসবে সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল যখন তুমি অ্যান্সার করতেছ অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা আসছে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স মেকিং আই গেস এই ইউনিটে সেন্টেন্স মেকিং আসবে না এই ইউনিটে এইবার আমার মনে হচ্ছে গ্রামারের কোনো আইটেম দিয়ে দিলে দিতে পারে অর্থাৎ সেন্টেন্স কারেকশন বা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স অর ইভেন ভোক্যাবুলারি অর ইভেন ভোক্যাবুলারি মানে সিনোনিম অ্যান্টোনিম লেখা এগুলো দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি এই ইউনিটে সো যারা এই ইউনিটের প্রস্তুতি নিতেছ ঠিক আছে সেন্টেন্স মেকিংয়ের প্রস্তুতি তোমরাও নিয়ে রাখো বাট আলটিমেটলি মাথায় রাখো হুম যে কি কি আর আসতে পারে চার পাঁচটা শব্দ পাঁচটা শব্দ আসছিল স্পন্টেনিয়াস স্বতঃস্ফূর্ত আমরা জানি যে এই যে আমি ক্লাস দিতেছি অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখতেছ আবার অনেকে জোর করে দেখতেছ স্পন্টেনিয়াস আবার আইসোলেশন আমরা জানি করোনার সময় বারবার ইউজ হয়েছে অ্যান্ড আইসোলেশন শব্দটা কিন্তু তোমার ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোবা দেখো শুধুমাত্র একটা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোবা গল্প পড়লে তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির দুই মার্ক এখানে কমন পেয়ে যাচ্ছ এবং বিগত বছরগুলোতে ওই ইউনিট ওয়ান থেকেই কোয়েশ্চেন আসছে বিগত বছরে আসছিল হচ্ছে কম্পালসারি কম্পালসারি ছিল ইউনিট ওয়ানের হ্যাঁ শব্দ হিসেবে তারপরে হচ্ছে তোমার এই যে নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে এর আগের বছর কোয়েশ্চেন আসছিল লজ এটার বিপরীত শব্দ কি তো আলটিমেটলি প্রথম যে ইউনিট ওয়ান এইটা ভালো করে পড়লে অনেক উত্তর করতে পারা যায় ঠিক আছে তারপরে দেখো যে রিসোর্সফুল এটা একটা আলটিমেটলি অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড রিসোর্সফুল হচ্ছে যার অনেক জ্ঞান আছে বা যার ভেতরে অনেক বেশি সিচুয়েশন ওয়াইজ নলেজ আছে তারা হচ্ছে রিসোর্সফুল যারা চিন্তা করতে পারে তো এডিকুয়েট হচ্ছে পর্যাপ্ত এডিকুয়েট এই যে দেখো নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাই না না অ্যাডজেকটিভ হিসেবে তাও কিভাবে এই যে আমার আর্টিকেল এই যে আমার অ্যাডজেকটিভ এই যে আমার নাউন ঠিক আছে আবার দেখো এই যে অ্যামেজিংলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব আমরা জানি অ্যাডভার্ব কি করে অ্যাডজেকটিভকে প্রিমডিফাই করে তাহলে দেখো এই অ্যান নামক কনজাংশন দ্বারা দুইটা অ্যাডজেকটিভ যুক্ত হয়েছে সো সেন্টেন্সগুলো এইভাবেই তৈরি হয় বুঝতে পারছো তুমি হয়তো অন্য কোনো সেন্টেন্স লিখতে পারো এই সেন্টেন্স তো আর কেউ হুবু হু লিখছে তা বলতেছি না অবশ্যই লিখছো তোমরা তোমাদের মতো সঠিক টোলারেন্স হচ
যে এই টাইপের একটা টপিক পরবর্তীতে তাদের কাজে লাগতে পারবে সো বেস্ট অফ লাক সবার জন্য আবারও অ্যান্ড আমার বিলিভ যে তোমরা দুই একটা এম সিকিউয়ের জন্য পাগল হয়ে যাবা না মানে জাস্ট লেট ইট গো ওটাকে যেতে দাও ধরে নো তুমি ভুলই করছো তুমি মার্কস পাবা না বাট তোমাকে তো পরের এক্সামটা ভালো করে দিতে হবে তাই না সো বি ভেরি মাচ প্রিপেয়ার্ড ফর ইট অ্যান্ড আমি বিলিভ করি যে আগামীকালের সি ইউনিটের এক্সাম যারা দিচ্ছ তারা খুব ঠান্ডা মাথায় ভালো করে এক্সামটা দিবা অ্যান্ড ভালো করবা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেক্সট উইকে যখন তোমরা ইউনিটের এক্সাম দিতে যাবা তোমরাও ভালো করবা সো চেষ্টা করতে থাকো অ্যান্ড এখন থেকে দেখা হবে আবারও নিয়মিত ক্লাস সময়ে প্রায়ই হয়তো আসবো সলভ ক্লাস নিয়ে অথবা প্র্যাকটিস ক্লাস নিয়ে এবং নিয়মিত ক্লাস তো হচ্ছে